হ্যালো বন্ধুরা নলেজ আবার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করব এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো ষষ্ঠ শ্রেণীর অর্থাৎ ক্লাস সিক্সের থার্ড সাবমেটিভ টেস্ট বা ফাইনাল সাবমেটিভ বা ফাইনাল পরীক্ষা রয়েছে সেই ফাইনাল পরীক্ষার ইতিহাস বিষয়ের যে সপ্তম অধ্যায় রয়েছে সেই সপ্তম অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো বন্ধুরা এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও আর পাশে থাকা বেল বটনটি অবশ্যই ক্লিক করো পরবর্তী নোটিফিকেশনের জন্য তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক দেখো প্রথমে এক নম্বরে যা রয়েছে তা হলো জনপদ বলতে কৃষি ভিত্তিক গ্রামীণ অঞ্চলকেও বোঝায় অর্থাৎ জনপদ যেখানে জনগণের পদ বা জনগণের পা পড়ে তাকে বলা হচ্ছে জনপদ তাই জনপদ বলতে কৃষিভিত্তিক যে গ্রামীণ অঞ্চল তাকেও কিন্তু জনপদ বলে অভিহিত করা হয় শুধুমাত্র শহর অঞ্চলকে কিন্তু জনপদ বলে অভিহিত করা হয় না গ্রামীণ অঞ্চলকেও কিন্তু জনপদ বলে অভিহিত করা হয় দু নম্বর হচ্ছে কৃষিকাজ ছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রধান জীবিকা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ তিন নম্বর হচ্ছে মগধে কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধানই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আর এখানকার শালি ধান ছিল খুবই বিখ্যাত তাহলে ভারত যেহেতু একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং ধান এখানে উৎপন্ন হয়ে থাকে মগতে কিন্তু সেই ধানই ছিল কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল আর এখানকার যে শালি ধান সেই শালি ধান কিন্তু খুব গুরুত্ব ছিল এবং বিখ্যাত ছিল ধান ছাড়া অন্যান্য কৃষিজ ফসল এখানে ফলতো যেমন গম জব আখ এগুলো এখানে ফলানো হতো এছাড়া জমির অবস্থা এমন হয়েছিল যে কিছু সংখ্যক মানুষের হাতে অনেক জমি ছিল আবার এর পাশাপাশি দেখা যায় যে জমিহীন কৃষকও ছিল অর্থাৎ জমির কিন্তু ঠিকভাবে বন্টন হয়নি কারণ জমি অনেকের আগে হাতে খুব বেশি পরিমাণ জমি ছিল আবার দেখা যাচ্ছে অনেকের হাতে একটুকু জমি নেই অন্যের জমিতে তাকে পরিশ্রম করতে হচ্ছে ফলে জমির সম বন্টন বা ভালোভাবে বন্টন হয়নি ছয় নম্বরে দেখো কি গৌতম বুদ্ধের চেষ্টায় সে সময় গবাদি পশু বলি দেওয়া অনেকটা কমে গিয়েছিল তোমরা জানো যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পশু বলি রয়েছে অর্থাৎ গৌ বলি রয়েছে তো গরু প্রচুর পরিমাণে মেরে ফেলার পর যেহেতু কৃষিকার্যে সমস্যা হয়েছিল তাই গৌতম বুদ্ধ কিন্তু সেই পশু যেন না মারা হয় তার জন্য তিনি আহ্বান করেছিলেন ফলে অনেক পশু গবাদি পশু বলি দেওয়া কমে গিয়েছিল আর সাত নম্বর হচ্ছে এই সময়কালে লোহার ব্যবহার ভালোই শুরু হয়েছিল কারণ প্রত্নতাত্ত্বিকরা তারা খনন কার্য চালিয়ে বিভিন্ন লোহার যুদ্ধাস্ত্র এছাড়াও দা কুরল ও কুঠার যে রয়েছে এই সমস্ত নিদর্শন কিন্তু তারা পেয়েছে ফলে মনে করা এই সময় লোহার ব্যবহার খুব দারুণভাবে প্রচলিত হয়েছিল আট নম্বর হচ্ছে এই সময় বস্ত্র শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল বারাণসী অর্থাৎ এই প্রাচীনকালে যে বারাণসী শহরটি তৈরি হয় তা কিন্তু বস্ত্র শিল্পের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে তখনও পরিগণিত করা হতো নয় নম্বর হচ্ছে তবে এই সময় ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য স্থলপথ নদীপথ উভয়কেই ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ শুধুমাত্র স্থলপথে যে ব্যবহার হতো তা নয় নদীপথও কিন্তু যথেষ্ট ব্যবহার এ সময় হতো দশ নম্বর হচ্ছে নতুন ধর্ম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও ধার বা সুদের ব্যবসা স্বীকৃতি ছিল জৈন ধর্মে ধার বা সুদের ব্যবসা স্বীকৃতি ছিল কিন্তু হিন্দু ধর্মে কিন্তু ধার বা সুদের ব্যবসা কোনোভাবেই স্বীকৃত ছিল না ফলে হিন্দু ধর্মে ব্যবসা বাণিজ্যের মানুষের পরিমাণ একটু কম দেখা দেয় কম্পারেটিভলি বা তুলনামূলকভাবে দেখা যায় যে বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্মে যেহেতু সুদের ব্যবসা বা ধারের ব্যবসাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তাই সেখানে কিন্তু আস্তে আস্তে হিন্দুরা সেই জৈন বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে থাকে এবং তারা কিন্তু সেখানে সুদ বা ধারের ব্যবসা ইত্যাদি করতে শুরু করে ফলে এর ফলে যা হয়েছিল ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু খুব বৃদ্ধি হয়েছিল তবে এই সময় এই ব্যবসা বাণিজ্য এদিকে লোহার আবিষ্কার বা লোহা খুব পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে সুদ বা ধারের ব্যবসা ইত্যাদির ফলে ব্যবসা বাণিজ্যে যখন চরম একেবারে খুব ভালো জায়গায় রয়েছে সেই সময় কিন্তু এক ধরনের মুদ্রাও সেখান থেকে পাওয়া যায় বলা যেতে পারে সেটা সম্পূর্ণ মুদ্রা না হলেও একটি ধাতব খণ্ড বলা যেতে পারে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হতো তা হলো কাশ্যাপন সেই ধাতব খণ্ডকে বলা হচ্ছে কাশ্যাপন বারো নম্বরে যে তথ্যটি রয়েছে তা হলো উত্তর তথা পূর্ব ভারতে অনেক মুদ্রা সেই মুদ্রাগুলি সাধারণত হচ্ছে গোল বা হচ্ছে চৌকো এরকম ধরনের মুদ্রা অনেক পাওয়া গেলেও বিন্দ পর্বতের দক্ষিণ তোমরা জানো যে বিন্দ পর্বত ভারতকে মাঝ বরাবর ভাগ করেছে এবং বিন্দ পর্বতের যে উত্তরাংশ তাকে বলা হয় আর্যাবত এবং দক্ষিণাংশকে বলা হয় দক্ষিণাবত অর্থাৎ দক্ষিণ ভারত তো সেই বিন্দ পর্বতের দক্ষিণে কিন্তু তখনও কোনো মুদ্রার খোঁজ পাওয়া যায়নি কিন্তু উত্তর তথা উত্তর পূর্ব এবং পূর্ব ভারতে মগতের এই পাশটাতে কিন্তু এই গোল আর হচ্ছে চৌকো মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল তেরো নম্বর হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতের দ্বিতীয় নগরায়ন শুরু হয়
कब शुरू हो समयकाल और जो ना जाना थे तुम्हारा कमेंटे जानते चाहते पर उत्तर देवे क्योंकि ए समय ख्रीटपूर्व द्वित ष्ठ शतक द्वित नगरयन शुरू हो चौदह नम्बर से सृष्टि हवा नतून नगरगुलिर खाद्य अस्त ग्राम थे तब एखे जे पेशा अर्थात शहरगुली जे पेशार मानुषा थकत ता हम धोपा नापित बैद्य कबिर पेशार मानुषा क्योंकि शहरगुली थकत और ग्राम थे क्योंकि तरह खाद्यगुलि आसत पंद्रह नम्बर हे ए समय समाज नारी मान अने कमे गए अर्थात नारे सम्मान और नारी मान तक अनेकटा कमे गए तक पुरुष पुरुष अधीनस्थ मन तारा स्वाधीन भावे को सिद्धान नीते पर फले समय नारी सम्मान क्योंकि अनेकटा कमे गए तो बंधुरा आजकल भिडियोते कैकटी तथ्य ही देा हलो तुम्हारा एगो भलोक पढ़े नेक्स्ट भिडियो अति द्रुत पोस्ट करा तो आजकल जो यतटुकू और आर बला हे जरा चैने नतून एस तुम्हारा चैनल एख सक्राइब करो नहीं तुम्हारा अवश्य सबसक्राइब कर नहीं अनेक अनेक भलो थेको धन्यवाद